Esto que estamos viendo aquí en pantalla es básicamente mi microscopio. Nada, ah, omitan el desorden de mi escritorio, pero pues adquirir un microscopio como este puede ser un tanto complicado. ¿Por qué? Porque son muy caros, la verdad. El microscopio que yo tengo alcanza a ver bacterias de un tamaño más o menos considerable. Así que es un buen microscopio. Espero algún día hacer streaming con el microscopio. Vayan ustedes dándome ideas, por ejemplo, de que quieren ver al microscopio. Ya lo he usado anteriormente. Yo tuve la suerte de adquirirlo por un patrocinio hace unos tres años. Me lo regalaron. Pero más o menos ronda esto en dólares. Eh, un microscopio como el que yo tengo. O sea, tuve la suerte de tenerlo gratis, básicamente. Pero tú que me estás viendo, ¿cómo puedes tener un microscopio sin tener que gastar tanto? Es aquí donde aparecen los llamados microscopios de papel. Sí, como lo estás escuchando, es un microscopio de papel. Bah. ¿Y para qué sirve un microscopio de papel? Pues al igual que un microscopio normal para ver cosas pequeñas. Incluso algunos microscopios de papel te permiten ver células. Entonces, por ejemplo, si tú eres padre y tienes hijos y quieres enseñarle cómo se ve el mundo microscópico, pero no te alcanza para comprar un microscopio como este, puedes fabricar junto con tu hijo, con tu hijo perdón, un microscopio de papel. Entonces, los microscopios de papel tienen un gran rol educativo y divulgativo dentro de nuestra sociedad. Y construirlos no es para nada difícil. Solamente necesitas materiales que puedes encontrar en tu hogar. Cartón, eh, hojas, tijeras son los materiales principalmente que vamos a necesitar para construir uno. Ahora, si bien construirlo no implica un gran procedimiento, es muy sencillo construir un microscopio de papel. Hay muchos tutoriales en internet de cómo construir uno. Diría que lo más complicado de adquirir es justamente esto, la lente del microscopio, porque es un microscopio de verdad y tiene que tener una lente para poder observar. Y pues ahí viene el problema. Conseguirlas es un tanto difícil. Las puedes conseguir desarmando alguna cámara, algún disco duro, eh, en alguna ferretería. Tal vez te vendan lentes muy pequeñas. Pero si se te está complicando demasiado adquirir una de estas lentes, también está la opción que puedas adquirir el microscopio de papel ya hecho. Y los venden en distintas tiendas. Yo como Wikiseba te recomiendo este que está en Amazon. ¿Por qué? Porque viene en tres diseños distintos y tiene 200x de aumento. ¿Qué quiere decir eso? Que con él puedes ver células. Y sí, Wikiseba, hay más publicidad que video en tu video, pero pues es para eso que hago este video. Para que ustedes se informen de que existen estos microscopios de papel y los pueden adquirir por valores muy bajos. O sea, un microscopio normal te sale esto y un microscopio de papel te sale esto, básicamente. Dependiendo de dónde estás viendo este video, si lo estás viendo por TikTok o Instagram, puedes encontrarlo en el enlace que está en mi perfil. Ok, Google, enciende la luz. Se me fue justo la luz porque la tengo programada. Ahí está. Entonces, como les decía, si están viendo este video por Instagram o por TikTok, lo pueden encontrar en el enlace que se encuentra en mi perfil. Ustedes van, le dan clic y los va a llevar a donde están todos mis sitios y mis redes. Ahí hay una parte que dice tienda, le dan clic y les va a llevar directo al microscopio de papel por si lo quieren adquirir. Pero si me estás viendo por Facebook o por YouTube, entonces el enlace lo vas a encontrar en la descripción de este video, el enlace directo. También puedes encontrar más información sobre microscopios de papel en mi sitio web wikiseba.org